Buenas, caballero. Hola. Nos encontramos en pleno Puente Viejo, ¿no? El puente, el puente del barrio. Aquí comienza el barrio de San Cristóbal. Sí. Es que en Lorca hay muchos barrios, pero el barrio seca no es nada más que este. Aquí estamos los colorados, tenemos nuestra cabalgata de reyes, había una oficina de correos que la quitaron, hay una estación de tren que la tiraron, pero lo demás sigue. ¿Dónde nos ha llevado? Al Caño de la Estrella. Era el punto de abastecimiento de agua en Fuerte de Lorca, hace 60 años. Ahora, como el agua es decorativa, de vez en cuando funciona y de vez en cuando se para. El agua de la zarzalla de Dana viene para, viene para aquí, venía. Aquí venía todo el mundo a cargar, a cargar el agua. Estaban los aguadores, había carretones homologados de dos cántaros, de cuatro, de seis. Aquí había colas, colas para llenar de horas. Había un guarda que se tiraba las 24 horas del día aquí viendo cómo llenaba la gente y regulando el uso del agua. El agua que no se aprovechaba para consumo humano, que era la que había para se llenaban los cántaros, caía aquí a un pilar que veían las bestias. Y el agua que no se veían las bestias yo por ahí abajo a regar los huertos que había por ahí. Se aprovechaba todo el agua, no se desperdiciaba ni una gota. Tengo una foto que os puedo enseñar ahora, que estará por ahí. ¿Que se ve esta fuente? Sí, se ve esta fuente con el pilar que había aquí. Venga, vamos a verla. Vamos a verla. Hola, señora. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas. Pues queríamos ver esta cacharrería que dicen que aquí había antes muchas, pero que ya solamente queda esta. Esta la más, hijo mío. Esto que era una, fer una verbena, pasar por aquí, por el puente, era una alegría, porque habíamos siete u ocho alfares y dos se sacaba a la calle y en las paredes llenas de, 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 de platos, de cacharros y era una preciosidad estaba en la esa de turismo pasar por, la, por, la, por el puente de Lorca las ollas que se, se servían para fuego las cazuelas que se guisaban con el barro todo que salían unos guisados riquísimos a, a derecha y de izquierda que estábamos los alfareros con todas las cosas en la calle igual que están a, así los puestos en la calle pero ya Queda nada más que esta. Cuando esta se cierre, ¿sabes? Pues qué, qué, va, ¿Qué va a ser? ¿80 y qué? 1897. Esa la puso mi abuelo. Ha llovido un poco desde entonces, aunque no, bueno, como es Lorca tampoco. Y han venido a Rías también. Si nosotros venimos ya de, 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 de lo menos 7 o 8 generaciones de alfareros, ninguno de los jóvenes han querido seguir el oficio este. Pero aquí sigue usted en pie de guerra. Sí, pero poco tiempo ya, porque con 83 años... ...puedo ya tener muy poco pie de guerra... ...lo que hay que comprar es cántaras para beber el agua fresca... ...no beber en la botella que todo el mundo bebe... Me ...mete el morro en la botella con tantas enfermedades que hay... ...y con tantas cosas... ...la cántara es lo más grande porque es bueno para el estómago... ...porque el agua de la cántara es a la temperatura del cuerpo... ...porque tú estás con una olla de agua hirviendo... ...le echa agua fría, se para de, de, de vivir... Y eso es lo que pasa con el agua de los, de los frigoríficos y el agua de, lo, de las botellas. Que bebe agua de la botella y te separa una digestión, pero de momento. Antiguamente, cuando un muchacho pretendía una muchacha, iba a rondarla como natural. No había las facilidades que hay ahora de arrimarte a una y, y vas con ella al momento. Y claro, para ya llegar hasta la, cuando ya veía que la sonrisica y que tal y cual, iba a la casa de la novia y pedía agua de la jarra. Eso quería decir que quería amores con la, con la chiquilla. Si era de agrado de la familia porque era buena persona, porque era de buena familia y tal, le sacaban la jarra para que bebiera. Y ya estaba el compromiso hecho de que podía llegar hasta la chiquilla. Si no era del agrado, no había jarra. Cuando se casaba, pues la jarra tiene cinco picos. Bebía el novio, bebía la novia, el padrino, la madrina y el, no, y el cura de, que los casaba. Entonces intercambiaban fluidos, es que la cosa iba bien. Sí, sí, sí. Como sí, ahora. Sí, sí, igualmente que ahora. Claro. Que ahora se casan y para el mes que entra ya están separados. <risa> pues señora, ahora en lo de turismo a lo mejor no está, no lo sé. Pero sí le digo que a todos los espectadores seguro que les apetece venir aquí y llevarse una carrera de novia, los solteros una ya porque no. Una cantarica para el agua cantarica. fresca, una cantarica de agua fresca, que es lo más grande que hay en el mundo. Pues ya lo saben, vengan a los Calvario de San Cristóbal y a llevarse una cantara. Señora, muchas gracias. De nada, vosotros. Hasta luego. Vale, dad con Dios. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Eres de aquí del barrio? Sí, sí, de aquí. Ser del barrio de San Cristóbal significa... Uf, pues ser lo más, ¿ves? es la cosa más bonita que te puede pasar. La gente de aquí es buena, buen trato, aquí somos todos amigos de toda la vida, 
Pues es una cosa que, que no se puede explicar, es venir aquí, vivir aquí y sentirlo. ¿Y los de aquí os llamáis rabaleros? Sí. ¿Por qué rabaleros? Rabaleros. Los rabaleros es pues, de Espacio Encarnado, que es una banda musical, una banda musical de Cristo de la Sangre. El Cristo de la Sangre aquí en el barrio pues, significa todo. Es la locura de, de aquí, del barrio. Oye, a todo esto tengo una foto ahí dentro antigua, si la queréis ver. Venga. Mira, pasad Hola. para adentro. Bueno, pues aquí tenemos la foto. Este es mi abuelo en 1951 vendiendo en el mercado. Mi abuelo, pues aquí en esta foto pues, vendía los mecheros que llevaban la colica que le pegaba la mechica, las cenizas para la mosca, peines, de todo lo que se podía enganchar para vender en esta época. Si en esta época las cosas estaban muy difíciles. Y nada, en esta misma calle, en la calle Mayor, el mercado es que es súper importante aquí en Lorca. Además, os recomiendo que vayáis a verlo. Que está muy bien, hay mucha variedad de todo y de verdad que os va a gustar. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué se vende ahora en el mercado y a ver si encontramos también alguna señorita por ahí. Venga, pues muchas que gracias. Se viene bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Esto es una funeraria. Y aquí fabricábamos las la cajas, se fabricaban aquí, aquí abajo. Pero ya con la reconversión industrial se perdió la fabricación. ...y ya se traen de para ahí fuera... ...las fotos, pasad por aquí... ...la más antigua, ya os digo que es esta... ...que es cuando estamos haciendo el puente... ...y eso sea del año 1850 o por ahí... ...está terminado el arco este... ...este arco, que es el que íbamos para acá... ...que se hizo para el ferrocarril de Rosca Caravaca... ...que nunca se hizo... ...pero el arco está ahí... ...y ahora lo usamos para pasar por debajo... ...y los demás arcos si veis... ...están las cimbras puestas, los encofrados... ...y los canteros trabajando en medio del río... ...con los sillares... Y esta es la, la fuente, ahí veis los cántaros, los, los, los carretones de los diversos tipos que había homologado. Y aquí si os fijáis, esto es el pilar que había, que es donde habían las bestias. Aquí había más de 60 establecimientos, esto es este entorno, y ahora no hay nada. Caballero, veo aquí una colección de tabaco que me llama mucho la atención. Esta colección de tabaco tendrá unos 60 años, 70, ahí de todas las toda la épocas. Y aquí tenéis que sigue la, la colección de tabaco y de botellas, aquí tenéis por todo esto. Vemos... Que la colección no es precisamente como de vida sana, ¿verdad? Tabaco y botellitas de alcohol. Hombre, claro. Es que hay algunas que son de consumo y otras son de colección, porque estas, estas son de colección. Pero estas que son un poco más grandes ya son de consumo. Esto eh, contiene una dosis de personal, una, una copa, lo quiero una copa. A mí me parece que había, por detrás, hay un fondo ahí puro de, de la clase, de todas las procedencias. Tiene sorpresa esto. Sí, por lo menos 60 años eh, se pasó eh, haciendo esto. Como tenía amigos en todas partes, pues le tenían tabaco de todos sitios. Pues lo, que, lo que hay, ¿no? Esto es la bandera del barrio, con la palmera de San Cristóbal sobre el fondo rojo, el colorado, el color del barrio, y la palmera de San Cristóbal, que es verde. Los San Cristóbal, que llevaba al niño Jesús pasando por la ría, por el medio de la ría, y utilizaba, como era tan vasto, utilizaba una palmera para apoyarse. Pues por eso aquí en el barrio tenemos el símbolo de la palmera de San Cristóbal. Ahora, con la calor que hace, habría que ir al bar de las dos hermanas allí, al bar, de, al bar del bicho. Allí venden los quintos más frescos del barrio. Bueno, vamos a tomar una caja quinto allí. Pues vamos para allá. Venga. Bueno. Vamos. Buenas, buenas. Aquí haciendo la compra. Sí, estoy comprando a mi vecina. Y se ha puesto de mi marido. Yo estoy aquí ayudando en lo que se puede. Es un mercado con mucho encanto. Sí, sí, eso sí. Porque es muy cómodo. Para la gente mayor. Pero ya ni viene gente mayor ni viene gente menor. Cuando vienen de fuera, le, le, le encuentran esto muy alegre y, y les gusta de venir, porque siempre vienen a comprar oliva a la, aquí a la plaza, lo de, lo de abril. Pues yo estoy con 23 años ya. Me, me casé y me vine con mi marido. Yo era de la ciudad. Me casé con un rabalero. Pero se había estado molestado en la ciudad. Está de Lorca también. Sí, pero, eh, sí, pero es que siempre hemos dicho la ciudad allí y el, el barrio aquí. Es como si estuviese separado. Hola, buenas. Hemos llegado a un mercado muy especial, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, pues los demás días de la semana hay poca gente. Los sábados es cuando más gente hay. ¿Nos lo enseña? Sí, claro. Vamos, vamos es pequeñito, eso. pero se ve con mucho encanto, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí, es precioso. El otro chico que estaba aquí se ha ido de vacaciones, el otro viene los sábados, y entonces los demás días está todo esto más flojo. Cosas de calidad y baratas. Tenemos una pescadería preciosa, que la chica ha salido ahora mismo. ¿O eso se ha extendido? O sea, aquí la gente es muy tímida. Sí, sí, la gente le da vergüenza. Aquí tenemos la panadería. Aquí, aquí tenemos la... a las propietarias que se han sentado a descansar un poco. Se han poquito. sentado a descansar un poquito. Sí. Que aprovechen. 
Tienes que venir al barrio San Cristóbal para comprar. Bueno, yo soy del barrio. Pero, en fin, aquí, enfrente de la, de la plaza, tenemos la iglesia San Cristóbal, que es una de las más bonitas que hay en el barrio. Y en la Semana Santa, pues, esto se pone lo que es el miércoles con la serenata. Sí. Se pone llena de gente, hay muchos rabaleros. Hombre, la Semana Santa se ponen todos los chicos, los más juventud, que son los que están mejores, se ponen a hacer una montaña, se suben encima, luego se ponen a cantar, a decir viva la Virgen de la Soledad, bueno, se tiran ahí, uno encima de otro, que eso ya es... Fam... Luego lo pueden hacer la juventud, por las personas que tenemos ya más imposible de hacerlo, pero se lo pasan bomba. Pero Además, pasa veo yo que lleva en su colgante la Virgen de la Amargura. De la Amargura, porque o sea, es pues el blanco, paso blanco, ¿no? De, de paso, paso blanco. blanco, viva el paso blanco. Y los colorados también, pasó en Canadá también, que está muy bien. Señora, pues muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. <risa>se ve en el vídeo ahora mismo imágenes de una riada que causó muchos muertos esto sí. es quizás la parte más negra de la historia del barrio es la parte negra pero también teníamos que mostrarla si os dais cuenta en 1802 hubo muchos muertos en la riada y hubo otra riada en el año 73 que causó menos muertos pero que también causó mucho, muchos desperfectos en la zona y muchos daños aparte de los muertos que causó pero aún así el barrio resurgió de, de entre sus cenizas otra vez y aquí estamos pues esta es la entrada, en la entrada, en el hall de, del museo, lo que veis es una gran vitrina en la que eh, ponemos piezas de cada una de las hermandades que hay en la cofradía. Si os dais cuenta, esta primera zona es la zona de, de las bandas y se muestran los cabos de, de la banda. Uno que, que lleva la capeta con el tigre bordado en seda sobre oro y terciopelo negro y el de la capeta verde es sobre oro sobre terciopelo verde. Este es el, el rincón que llamamos el rincón del tesoro. Están representados cada uno de los, de los, de los personajes que intervienen en la, en la procesión. Este primer maniquí sería una señora de, de mantilla que procesiona eh, delante del trono de, de la Santísima Virgen de la Soledad. Tenemos uno de los portadores del, Cristo, del trono del Cristo de la Penitencia, una túnica de mayordomo, un traje de uno de los costaleros y, por último, el traje de, que llevan las damas para, para portar el, el trono de la Virgen de la Soledad. Si me seguí, vamos a la zona que eh, se ha reformado totalmente el año pasado. Antiguamente, cuando se hizo el museo, estas piezas estaban colgadas en una vitrina sobre la pared. Con lo cual, el mismo peso de los bordados y del oro que lleva iba haciendo que se deterioraran. Y si os dais cuenta, es muy peculiar que están sobre una rampa a 30 grados eh, de una madera natural y que está pintada con pintura al agua que hace que los vapores que antiguamente estaban tragando todas estas piezas, tanto el oro como las seras, y que iba poniendo el oro negro y oscureciendo las seras también, al, al ponerla así, hemos quitado el problema que le hacía el peso sobre las piezas y el problema que hacían los vapores de las pinturas. Hay bordados muy bonitos, hay bordados muy antiguos y están hechos con mucho arte. Eh, sí que es verdad que producimos menos número de bordados porque somos una cofradía más pequeña, pero no quiere decir eso que lo hagamos de peor calidad. Y si están esperando. Pase, pase. Me alegra que estén aquí. Estaba todo preparado. No, Muy automático. No es, está todo preparado, pero estás todo preparado siempre, os explico. Este despacho eh, antes no se visitaba. Eh, y a partir de la renovación que hicimos el año pasado, se le, se le puso esta locución y este sistema de luces que te van enfocando diversos puntos donde quieren llamar tu atención y aparte te va narrando la historia del despacho. El regimiento Mallorca 13, antes de irse de Lorca, lo donó al Paso Encarnado y aquí tenemos el, el, el despacho que tenía el coronel. Este es el, este es el pergamino que demuestra la concesión de la medalla de oro de la ciudad. ¿vale? Y ahí tenéis el acuerdo que también nos concede una medalla el regimiento 
el Mallorca 3. Os voy a enseñar una parte que normalmente el visitante del de, de museo no puede ver y es el taller de bordado. En la tercera planta tenemos dos talleres, uno de costura y uno de bordado. Para retener a la gente en sus asientos, seguimos con el programa y enseguida volvemos con esta primicia. Perfecto. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Es usted del barrio? Soy rabalero. Soy rabalero, pero 100%. Bueno, ser rabalero, eso es la ilusión y la, lo más grande que hay que puede llevar una persona. Y de paso encarnado. ¿Una cosa lleva a la otra? Sí, por supuesto que sí. Veo a su espalda ah. una alcachofa, algo muy típico de Lorca, desde luego. Tapita ah, típica. Bueno, sí, esto es una alcachofa con alcancí y una anchoica también que se le pone aquí. Y está así, esto es un... Un aperitivo pues muy típico aquí en Lorca, porque la alcachofa aquí en Lorca es, es fundamental. Es muy bueno, muy digestivo y además esto tiende a echarle también su chorrico de limón y es una maravilla. Pues la gente del barrio es trabajadora, gente noble, muy, muy buena gente. Siempre se dice del barrio y los del barrio son los del barrio. No, es, es todo el pueblo de Lorca que es un buen pueblo y es una maravilla. Precisamente ahora en este momento están aquí también, aquí en el bar, que está la, la clase trabajadora, que están de vacaciones, son muy buenos zagalicos. Hola, buenas tardes. Y aquí están, echándose su partidica. ¿Cómo se llama esto? El, el subastado. El subastado, el subastado. Se toman sus cervecicas, bien fresquicas, por cierto, y se toman una, dos, tres, algunos cuatro, pero de ahí no pasan. Bueno, pues ha sido un placer. Aquí les dejamos, jugando al subastado. Muy bien, muchísimas gracias, gracias y que lo paséis bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya hemos llegado a la, a la tercera planta del edificio donde hoy he dicho que estaba el taller de bordado. Que esta sala normalmente no se visita. Es el taller donde están las bordadoras. Y hay un secretismo muy grande con todos los bordados que se van a estrenar en Semana Santa en Lorca. Ni podéis entrar a este taller, ni podéis entrar al taller del Paso Blanco, ni al del Paso Azul. Como es un proyecto de cuatro años, se presentó el año pasado. Con lo cual no vaya a ver nada que no hayan visto antes los cofrades del Paso. ¿vale? Hola, buenas tardes. Son seis, siete bordadoras, cinco o seis bordadoras, dependiendo de la temporada y la prisa que tengamos para estrenar los los bordados, porque ahora mismo están muy relajados, estamos en verano, cuando llega la Semana Santa se acerca, aquí hay que correr, aquí hay que quedarse hasta las 2 y las 3 de la mañana bordando y aquí pues se, se aumenta el número de bordadoras. Están bordando sobre el terciopelo con oro, se cortan el trozo de oro, se inserta dentro de la aguja y se coloca en el sitio, trocito a trocito, estamos hablando de trozos de 2-3 milímetros que van conformando el total del dibujo, porque si os dais cuenta en este detalle... ...son trozos minúsculos, los que se han puesto y se han cosido... ...la otra fase que lleva este proyecto son las sedas... ...si os dais cuenta las tiendas van... ...porque son muy celosas de que se vea su trabajo... ...Tini está bordando, está cosiendo el, eh, la seda sobre el, sobre el bastidor... ...que luego se le colocará el, el oro... ¿Y ¿Mm? hemos descubierto el secreto? Habéis descubierto. No habéis descubierto el secreto porque ella, ella ahora mismo está en los alrededores. O sea que no está utilizando seda realmente. La que está utilizando seda es Marisol, que ahora, ahora la veremos. Si os dais cuenta, lo que está haciendo es... Se va fijando en el dibujo que, que trajo el director artístico y va tra trasladándolo a la tela que luego se pasará a la, a la túnica, ¿vale? Al, al capuchón de, del nazareno. Está bordando con seda grises. Pero bueno, pues el bordado lleva muchos matices, muchos diferentes colores y, y lleva muchísimas horas de trabajo. Además, Marisol se las va apuntando aquí y solo ese trozo lleva ya más de 400 horas. ¿Vale? Vaya. Lo que veo es que tanta mujer aquí, tan concentrada, necesitarán alguna motivación y me llama la atención que, por ejemplo, ahí tenemos a Bon Jovi y detrás a George Clooney. Son las motivaciones de, de las bordadoras, sí. Algún día nos bordará Marisol a Bon Jovi en seda, a ver si lo adaptamos a algún personaje de la Biblia. Si os parece bien, antes de irnos, os presento una galería, os enseño una galería donde están los presidentes, eh, los últimos presidentes, los últimos siete presidentes, para que veáis más o menos cómo fue. Además, uno de los presidentes me parece que lo va a conocer mucha gente, ¿verdad? Sí, uno de los presidentes, ahora cuando veáis la foto ya, ya os daréis cuenta de, que, de quién es. Es bastante conocido el Lorca, ¿vale? Salimos, me seguís. Hasta luego. Hoy iba a enseñar un poco lo que son las galerías la galería de los últimos presidentes de la archicofradía. Desde el primero Juan de la Cruz, del que tenemos fotografía del año 1948, 
hasta el último que fue José María, siempre se pone la fotografía cuando eh, termina el, el mandato del presidente, con lo cual el actual no lo veis aquí. Y lo que os comentaba de que había una persona, y como bien decía, decía ahí, que iba a ser muy conocida, pues ahí tenéis que Paco Jodar eh, fue presidente de la, de la cofradía durante dos años porque tuvo que dejar su mandato precisamente por el tema político que es incompatible con, con la, con la archicofradía. Si os parece bien, antes de que os vayáis de Lorca, os enseño lo que sería la iglesia del de, de barrio, ¿eh? la iglesia de San Cristóbal, porque está muy ligada a la hermandad, porque es donde están nuestras imágenes. Si os parece bien, me seguí y lo vemos. Venga, pues seguimos con el programa y enseguida estamos de vuelta, ¿vale? Perfecto, venga, acompañadme. Hasta luego. Muy buenas. Hola. ¿Es usted vecina del barrio? Pues sí, mira, aquí en frente vivo. Esta es mi casa. ¿Esa es su casa? Sí, sí, para lo que quiera. Incluso el parque también es mío. Vaya. Bueno, es del ayuntamiento, pero, pero mira. Como si lo fuera. Pero como si lo fuera, porque aquí hacemos nuestras cenas con todos los vecinicos. Lo que más me gusta a mí del parque es el pavo real que se ve ahí, que... El podador se le fue un poco la mano. Sí, pero se, sí, se ve sí. Que intenta ser un pavo real. Es un pavo real, sí. Un pavo real. Es que los vecinos, mira, los estamos a miras con el pavo. Sobre todo cuando viene en Navidad que no podemos matarlo, pero bueno, <risa> lo tenemos ahí de vista. Pues mira, los vecinos son estupendos. Todos los vecinos que viven aquí enfrente, toda esta gente que se ha venido aquí nueva. La verdad es que es un barrio estupendo. Por aquí pasa la Semana Santa, el... que es la Semana Santa más seria que hay. Es la procesión del silencio. Entonces, esa es la cañada que ahí pues, se ponen barcones y cantan saetas. Luego es una calle preciosa, sobre todo en la noche es preciosa. Y entonces, pues todo esto se llena de gente. Lo único que falta es un poco de, de iluminación en toda esta parte. Pero lo demás son unas calles preciosas. En general, la gente de, la gente de Lorca son estupendos. Los hombres son muy guapos, las mujeres estamos muy buenas y bueno, todo muy Eso bien. Eso está a la vista. Todo muy Eso bien. Además, el Lorca es un pueblo precioso que lo tiene cerca todo. Mira, tiene cerca la playa, tiene cerca el campo, la montaña, todo. Ya te digo, en el sitio que vivo yo no lo cambio, vamos, por ningún sitio. Bueno, pues como tiene una casa tan grande y tan bonita, mm. seguro que le sobra espacio y son tan acogedores. Sí, sí. Ahora vamos a negociar, a ver si me deja que me quede a vivir con usted. Mm, yo sí, vale. yo sí te dejo. Mm, quitamos a mi marido y te quedas tú. Pues entonces no hay más que hablar. Perfecto. Bueno, señora, pues muchas gracias. Tú corta que ahora nos quedamos negociando. Pues nada, como había dicho, visita obligatoria después de, después de ver el Museo del Paso Encarnado, eh, venía a la iglesia de San Cristóbal. Si me acompañáis, pasamos y lo vemos dentro. Vamos para adentro. Bueno, pues ya estamos, ya estamos en la iglesia de San Cristóbal, donde están las imágenes de, del Paso Encarnado. La iglesia es muy bonita, está pendiente de una restauración muy importante que ya estaba casi concedida, pero falta que llegue el dinero. Se ha reformado el altar mayor, pero el resto de la iglesia está en unas condiciones un poco penosas, podríamos decir. Es la Virgen de la de la Santísima Virgen de la Soledad y si os dais cuenta está con el vestido, el vestido de diario. También procesiona en el Jueves Santo por la noche en la procesión del silencio y el Viernes Santo en la procesión de lo que nosotros decimos la ciudad, en un trono de plata portado por unas 60, 70 costaleras. Solo el viernes se tiran más de seis horas en procesión. ¿vale? Todas mujeres. Todas mujeres, no hay ningún hombre. De hecho, ellas no quieren que ningún hombre le ayude. Incluso cuando las fuerzas flaquean y vamos volviendo de la ciudad después de cinco o seis horas de procesión y hay que subir la, la cuesta del puente, ni siquiera nos dejan que le echemos una mano. Ellas sacan a su virgen y terminan con su virgen. Es lo que hablábamos del orgullo rabanero. Si no hay dinero para pagarles un fisio, llamad a mí, que yo le doy un masaje a las 60. Perfecto, te, te tendremos en cuenta, vale. no te preocupes. No, ¿vale? no lo olvides. <ríe> no, 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 no lo olvidamos. Pasad por aquí. Y aquí está la imagen del titular de la, de la archicofradía, del titular del Paso Encarnado, que es el Santísimo Cristo de la Sangre. Tiene su propia capilla e incluso se hacen celebraciones, se celebra la, la, la Eucaristía aquí en esta, en esta capilla del Cristo. Es un Cristo precioso. Cada Cristo tiene y, y la Virgen tiene su público. Evidentemente el titular de la Chicofradía es el Cristo de la Sangre. Lo que no quita es que también haya una gran devoción por la Santísima Virgen de la Soledad. Y tampoco es incompatible con, el, con la devoción que sienten muchos mucho rabaleros por el Cristo de la Penitencia. Si ni más lejos yo, por ejemplo... He sido hermano mayor del Cristo de la Penitencia y mi corazoncito tira un poco más para mi Cristo de la Penitencia, aunque tengo mucho cariño por tanto por la Virgen como, como por el Cristo de la Sangre. Pero sí es evidente que el Cristo de la Sangre es el que hace que se, que se levanten 
los dos palcos, tanto de un lado de blanco como del lado de los azules, cuando él pasa por la carrera del Viernes Santo. La Semana Santa de Lorca es mucho más que paso blanco y que paso azul. El paso encarnado tiene más de mil cofrades. Se está trabajando durante todo un año en, en la cofradía. Bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer encontrarme con vosotros por la calle. Hola buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Nos han dicho que tienen aquí fotos antiguas. Sí, tengo todo lo que es esa parte de ahí de fotos de antiguas. ¿Podemos verlas? Sí, hombre. Pasa por aquí. ¿Ha cambiado mucho el barrio? ¿Ya hay un tiempo esta parte? Pues sí, la verdad que sí. Yo, no obstante, tengo solo 30 años, pero ya de hecho, por ejemplo, esta casa la conocí yo. Esta es la casa del Paso, del Paso en Canal, que es la que hace pico esquina. Y esto cambió. Esto lo tiraron, intentaron conservar un poco la fachada, pero al final no pudieron. Está la plaza Hortaliza, que hay justo enfrente, que lleva, fíjate esta foto, que es de 1905, y esto tiene 105 años. Está el ayuntamiento, por ejemplo, esta es la Peñica, que ahora también es propiedad de Paso Encarnado. Creo que se la cedió el ayuntamiento. Fíjate todo el agua que pasaba por aquí, pero yo creo que el agua, dicen, que no era, era todo lo de los curtidos, o sea, que no era solo el agua que pasaba. Estos canales de Sutulleno. Esto también tirado como para el pantano. Esta es la vista panorámica del barrio al Castillo, por ejemplo. ¿A ver? Barrio San Cristóbal. Esta data de 1915. O sea, que tiene 95 años. Y del barrio, ahí está el cuartel, que ahora va a ser la universidad, el cuartel de Sancho Dávila. ¿Qué tenemos ahí? Mira, esto es la Plaza de la Estrella. Esto es una foto, esto es pintado. Entonces cogió el barro, lo que es barro. Y esto es de 1908, con sus carros, esto es una foto real. Es uno de los puntos más importantes, el barrio de San Sí, Cristóbal. la Plaza de la Estrella es lo más importante. La Plaza de la Estrella y el puente, el puente viejo, el puente de piedra, digamos. En el barrio se vive bien, se trabaja, se vive bien. Dicen la gente que hay muchos inmigrantes, pero bueno, tampoco molesta. Por ejemplo, hay mucha gente que desde la ciudad no pisa nunca el barrio. Dice, oye, llevo ya tres años sin pisar el barrio. Pero sin embargo, lo del barrio siempre estamos en la ciudad. Es así. Bueno, caballero, pues ha sido un placer conocerle y que Nada, nos enseñe un paseo mío. Ya sabemos cómo era antes el padre. Venga, hasta luego. Muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas. Venimos buscando al Perla. Hombre, pues han llegado justo al sitio. Pues aquí esto empezó muy, muy antiguamente con una, una especie de, de taberna, alpargatería, con lo cual esto tiene ya, pues, eh, 150 años como mínimo. Comentan las personas cuando vienen, mira, vengo de buscar por todos sitios y me han dicho que si aquí no hay este artículo es que no existe. Digo, hombre, tampoco es eso. Un estanco, una librería, necesito un perfume, pues también nos vamos a la vitrina, sacamos un perfume. Sí. Eh, aquí había unas peñas de jóvenes que esperaban todas las semanas a que llegara el paquete con el pedito del Capitán Trueno, del Jabato, del Cachorro. Como las aventuras no eran completas, había que esperar a que llegara la semana siguiente para continuar con la aventura. ...porque se había quedado en un momento interesante... ...y es como los cereales estos que te cortan... ...y al día siguiente te dan la segunda entrega... ...aquí en aquella época... Eh, ...se acostumbraba mucho a hacer el cambio de las novelas... ...y de los tebeos... ...los tebeos ahora pues se han ido perdiendo... ...pero aquí concretamente sí estamos viendo las novelas... ...antiguas, antiguas de entonces... ...de los años 20, los años 30... ...Corriente Llado, las telenovelas... Esta es la corriente yado, pero más actual. Y estas son ya como más antiguas. Estos son vestigios, lógicamente. Entonces, esto antes estaba la orden del día. Eh, los del oeste de Marcial La Fuente Estefanía, que aún siguen republicándose esas novelitas de este mismo tamaño, se hacía dos cosas. Se canjeaban, lo que llamábamos antiguamente el cambio, cambiamos novelas y te veo, y se alquilaban también. Entonces pagabas... Eh, dos céntimos porque te canjearan el, la novela por comprarse esta novela que podía valer cinco céntimos. Entonces tú la, la comprabas, eso sí, hacías una compra y luego ya el canje era más económico. Si la alquilabas te, te costaba, por ejemplo, un poquito más. Y las señoras mayores, no sé si lo he comentado, también esperaban los seriales, aquellos radiofónicos y tal que daban, venían también en, por entregas cada semana. Y estas son... ...de las más recientes, las que venían por entregas... ...y era una historia muy, muy peculiar, ¿eh? Los niños no es como ahora que se entretiene mucho... ...con la maquinita del juego, que si el, la Play... ...que si el Xbox, que no sé cuántas... Eh, ...antiguamente no existía nada de eso... ...hombre, eran los cuadernos que había en la época... Mira, aquí sí. hay uno de Ana Molina... ...a salir sí. ahora Ana Molina... Ajá. 
Ah, mira, 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 a saber efectivamente, sí, 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 pues posiblemente. Que si la bomba fétida, que si el, el, la, el, la, la azucrita es para poner en el café, el chiclecito que te pilla el dedo... Es una parte más de este establecimiento. Muy bien, hombre, igualmente, muchas gracias, hasta luego, adiós, buenas tardes, hasta luego.